നമസ്കാരം ഫിസിക്സ് റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നോക്കൂ നമ്മളിന്ന് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ടു ഒക്കർ ഇൻ ബൾക്ക് മാറ്റർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി റേസ്ഡ് അൺടിൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ഇനഫ് എനർജി ടു ഓവർകം ദ കുളൂം റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്യൂഷൻ ടു ഒക്കർ ഇൻ ബൾക്ക് മാറ്റർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി റേസ്ഡ് so that the particles have enough energy to overcome the coulomb repulsive force this process is called thermonuclear fusion adayidu oru bulk matter la adayidu mottamayittla oru matter la nuclear fusion reaction nadakkanengil aa material inde temperature nalla pole uyartanam endinu venditaanu aa namukariyan rendu nucleus gal ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും കുളൂംസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കുളൂംസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ കുളൂംസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ അകന്നകന്ന് പോകും അപ്പോൾ ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവരെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല എനർജി വേണം ആ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തണം അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫോർ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ഹൈ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡിങ് സൺ അപ്പോൾ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും അത്രയ്ക്കധികം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ന്യൂക്ലിയസുകളെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെ കുളൂം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് വികസന ബലത്തിനെ മറികടന്ന് ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളെ തമ്മിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വളരെ വലിയ എനർജി അതായത് ആ എനർജി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറും ൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറും ഉയർന്ന പ്രഷറും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും വലിയ എനർജി ഈ കുളൂം സ്രിപ്പൾസി ഫോഴ്സിനെ കുളൂമിൻ്റെ വികസന ബലത്തെ മറികടന്ന് ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് കൂടിച്ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കധികം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആവശ്യമുണ്ട് അത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് സൺ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും വലിയ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഫോർ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് ബി വെരി 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 ഹൈ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ എനർജി ജനറേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നക്ഷത്രങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഈ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ദ എനർജി ജനറേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ത്രൂ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ എനർജി റിലീസിന് ഊർജം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം പുറത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം ഈ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ദ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ സൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് വി കോൾ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ സൂര്യനെ സൂര്യൻ്റെ എനർജിക്ക് ഉറവിടം തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും
ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കണത് അങ്ങനെയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊർജ്ജമൊക്കെ കിട്ടണത് അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ ന്യൂ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ എച്ച് വൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഐസോട്ടോപ്പ് പ്രോട്ടോൺ ഓർഡിനറി ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും അതായത് വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ എച്ച് വൺ ഗീവ്സ് ടു എച്ച് വൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഡ്യൂട്രിയം പ്ലസ് ഒരു പോസിട്രോൺ പിന്നെ ന്യൂട്രിനോ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു പോസിട്രോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് ഗാമ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം ഇ വി ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ഡ്യൂട്രിയം ഐസോട്ടോപ്പ് വീണ്ടും ഒരു പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനറി ഹൈഡ്രജനായി ചേർന്ന് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ത്രീ എച്ച് ഇ ടു മൂന്ന് മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ത്രീ എച്ച് ഇ ടു പ്ലസ് ഗാമ പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഹീലിയങ്ങൾ അതായത് മാസ് നമ്പർ ത്രീ ഉള്ള രണ്ട് ഹീലിയങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട് വേറെ സൂര്യനിൽ ഇത് ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ അതുപോലെ കുറേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീലിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ കണ്ടു ത്രീ എച്ച് ഇ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഇ ടു ഗീവ്സ് ഫോർ എച്ച് ഇ ടു ശരിക്കുള്ള ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർ എച്ച് ഇ ടു പ്ലസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് വൺ എച്ച് വൺ വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ചേർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസും രണ്ട് ന്യൂട്രിനോയും ആറ് ഗാമയും ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എം ഇ വി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർൻ്റെ കൂടെ നാല് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് ന്യൂട്രിനോയും ആറ് ഗാമയും ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എം ഇ വി എനർജിയും റിലീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിള് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് ഒരു ഡ്യൂട്രിയോം ഒരു പോസിട്രോണും ഒരു ന്യൂട്രിനോയും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പോസിട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ചേർന്ന് രണ്ട് ഗാമയും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡ്യൂട്രിയം ഐസോട്ടോപ്പ് ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ത്രീ എച്ച് ഇ ടു ഐസോട്ടോപ്പും ഒരു ഗാമയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഹീലിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ത്രീ എച്ച് ഇ ടു കണ്ടോ ത്രീ മാസ് നമ്പറും ടു ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള രണ്ട് ഹീലിയങ്ങൾ ചേർന്ന് ഫോർ എച്ച് ഇ ടു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസും രണ്ട് ഓർഡിനറി ഹൈഡ്രജനും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഫോർ എച്ച് ഇ ടു പ്ലസ് രണ്ട് ന്യൂട്രിനോ പ്ലസ് ആറ് ഗാമ പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എം ഇ വി എനർജി കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കൂടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്ന് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർ എച്ച് ഇ ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് രണ്ട് ന്യൂട്രിനോ പ്ലസ് ആറ് ഗാമ പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എം ഇ വി എനർജിയും കിട്ടും ഇതാണ് സൂര്യൻ ഉള്ള നടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിള് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ദ സൺ സ്കോർ വിൽ ബി റിച്ച് ഇൻ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് എബൌട്ട് ഇൻ എബൌട്ട് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ദ സൺ സ്കോർ വിൽ ബി ലാർജ്ലി ഇൻ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ്റെ കോർ എന്താവും മുഴുവൻ ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസുകളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക കാരണം ഹൈഡ്രജൻ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടു സൂര്യൻ്റെ കോർ മുഴുവൻ എന്താവും ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസുകളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്തുണ്ടാവും അത് കൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കോർ ഭാ സൂര്യൻ്റെ കോർ ഭാഗം എന്തുണ്ടാവും ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും നല്ല ചൂടായിരിക്കും ആ ചൂട് കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ എൻ വില ബാഹ്യ ഭാഗം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഒരു റെഡ് ജയൻ്റായിട്ട് മാറും അതാണ് അഞ്ച് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പോണത് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് സൂര്യൻ്റെ ഏജ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്തേകാതെ ഒമ്പത് കൊല്ലങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഇനഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ സൺ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ അനദർ ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബേണിങ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ദ സൺ വിൽ ബിഗിൻ ടു കൂൾ ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു കൊളാപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്രാവിറ്റി വിച്ച് വിൽ റേസ് ദ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദ ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ഓഫ് ദ സൺ വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ടേണിങ് ദ സൺ ഇൻറ്റു എ റെഡ് ജയൻറ്റ് സൂര്യൻ്റെ ഏജ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്തേക്കാതെ ഒമ്പത് വർഷങ്ങളാണ് അതുവരെ ഇനിയൊരു അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ കത്താനുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സൂര്യനിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കത്തൽ കത്തുക മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയായിട്ട് മാറുക ആ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയായിട്ട് മാറണത് നിൽക്കും നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആ സൂര്യൻ തണുക്കാൻ തുടങ്ങും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും സൂര്യൻ്റെ ബാഹ്യ ഭാഗം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊരു റെഡ് ജയൻറ്റായി മാറും അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോണത് അഞ്ച് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ